ஐ ஃபுட் லவ்வர்ஸ் மீண்டும் உங்கள் அத்தனை பேரையும் லக்ஷ் பூஜை நேவில் சந்திப்பதே மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் வெள்ளையப்பம் ஒரு அட்டகாசமான மதுரை ஃபேமஸ் ஒரு வெள்ளையப்பம் அது ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு வெள்ளையப்பம் எப்படி சிலன் பார்க்கலாமா நாங்கள் கிச்சனுக்கு போகலாம் சாப்பாட்டு <laughs> பச்சரிசி <laughs> ரெண்டு ஆழாக்கு பச்சரிசி இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற விடுங்க இப்போது இதுக்கு ஒரு ஆழாக்கு உருட்டு உளுந்து உருண்டு உளுந்து ஒரு ஆழாக்கு இதை தனியாக வாட்டரில் சோக் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த உளுந்தில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் சாஃப்ட்னஸ்க்காக இப்போ ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம ஊரை விட்டுட்டோம்னா மாவு ரெடி ஆகிடும் மாவு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வெள்ளையப்பத்துக்காக ஊற வச்ச அரிசி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரமாக ஊறின்னு இருக்கு இப்போ இந்த அரிசியில் இருக்கிற தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அரிசியை மட்டும் கிரைண்டரில் போட்டு இந்த பேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா திக்காக இருக்கணும் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக விட்டு திக்காக வெண்ண மாதிரி சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு மையிடுற மாதிரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு மையாக அரிசி தனியாக உளுந்து தனியாக அரைக்கணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தண்ணி தெளித்து தான் பண்ணணும் பந்து மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா எண்ணெய் குடிச்சிடும் அதனால் தண்ணியே இல்லாமல் தெளித்து தெளித்து பண்ணணும் நார்மலாக அரிசி கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சுன்னா தண்ணியே இல்லாமல் பண்ணுறதுனால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் பட் பொறுமையாக அரைங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த அரிசியும் உளுந்தையும் உப்பு போட்டு தனியாக கரைச்சி இன்னொரு நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கும் அரிசியும் உளுந்தும் அரைச்சதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு உப்பு போட்டு நல்ல கையில் கலந்து இன்னொரு நாலு மணி நேரத்துக்கு இதை பொங்க அலோவ் பண்ணுங்க இது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆகட்டும் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அலோவ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை சில பொருட்கள் சேர்த்து நம்ம வெள்ளையப்பமாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுப்போம் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் ஊற வச்ச அரிசி உளுந்த வந்து கிரைண்டரில் போட்டு இந்த மாதிரி வெண்ணெய் மாதிரி இந்த கெட்டியாக இருக்கணும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கிறத இப்போ நம்ம மூணு மணி நேரம் நான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் புளிக்க வச்சுருக்கேன் பட் வெதர் கொஞ்சம் 
சில்லு நிற்கிறதுனால இது அந்த அளவுக்கு புளிக்கல ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு குழிக்கரண்டி தயிர் சேர்க்குறேன் புளிச்ச தயிர் ஒரு குழிக்கரண்டி புளிச்ச தயிர் சேர்க்குறேன் ஒருவேளை இது வெயில் காலமாக இருந்து நீங்கள் நாலு மணி நேரம் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது புளிச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த மழை காலமாக இருக்கிறதுனால அந்த புளிக்கல நான் வந்து அந்த புளிக்கிறதுக்கு பதில் ரெடிமேடாக பண்ணலாம் எமர்ஜென்சி நீங்கள் வந்து மாவை அரைச்சிட்டு அப்போயே உடனே நீங்கள் அந்த விலையை இப்போ சேர்க்கணும்னா இந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்து சேர்க்குறது தான் வழக்கம் ஸோ இந்த நான் ஒரு கரண்டி தயிர் சேர்த்துறேன் தயிர் சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கிடையாது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கருவேப்பில பொருசா நறுக்கினது ஒரு சிறு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஃபைனா சாப் பண்ணது பல்லு பல்லா நறுக்கின தேங்காய் ஏற்கனவே மாவு அரைக்கும் போது நம்ம உப்பு போட்டுட்டோம் ஆனால் நான் உப்பு சேர்க்கல இத நல்லா பீட் பண்ணு பச்சைமிளகாய் <laughs> அந்த பச்சை மிளகாய் செட்டி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு பதிமூணு பச்சை மிளகா முழுசாக வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த கடாயை வைக்கிறேன் அதில் நான் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வேக வைக்கணும் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இந்த பச்சை மிளகாய் இந்த தண்ணியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகும் பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் இதை தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு இதை மறுபடியும் கட் பண்ணி நல்ல எண்ணெய் விட்டு கடலைப்பருப்பு புளி உப்பு இந்த பச்சை மிளகா நல்லா வதக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா நம்ம இந்த மதுரை ஃபேமஸ் கார சட்னி இது தான் இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா வேக வைங்க நான் எதுக்காக நான் இந்த இந்த காம்பு பதி கட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த காரம் வந்து இந்த தண்ணியில் இறங்கிடும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெந்ததுக்கு அப்புறம் காம்பை கட் பண்ணிவிடும் ஸோ காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்காதீங்க ஏன்னா இந்த தண்ணியில் காரணம் இறங்கிட்டு அதில் காரம் இருக்காது ஸோ அந்த காம்போடு இருக்கட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு காம்பை ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இப்போது நம்மளோட இந்த பச்சை மிளகாய் நல்லா வெந்துடுத்து நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பச்சை மிளகாய் மட்டும் எடுத்துருங்க இப்போ அது கொஞ்சம் கூல் ஆகும் நான் ஸ்டவ் மறுபடியும் ஆன் பண்ணி அந்த மிளகாவை வச்ச கடாய் வைக்கிறேன் கடாய் சுட்டுட்டோம் நான் இதில் கொஞ்சமாக நல்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கடாய் சுட்டுடுத்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த நல்லெண்ணெயில் நான் இது இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ரெண்டு ஸ்பூனு கடலைப்பருப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம வேக வச்ச இந்த மிளகா இந்த மாதிரி காம்ப நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இத கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல இந்த கடலை பருப்பு நல்ல செவக்க வருங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இந்த சிறு துண்டு புளி நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த மிளகா 
வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மிளகாவும் பச்சம் இது புளி கடலைப்பட்டி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குது இதுலேயே இந்த மிளகா இந்த சட்டிக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் வேணும்னா அப்புறமா சேர்த்து அவ்வளோதான் இது ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் அவ்வளோதான் இதை நல்லா வதக்கிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா அந்த மதுரை ஃபேமஸ் காரச்சட்டி இப்போ வந்து நான் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கடலைப்பருப்பு நல்லா செவக்க வருபட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாயும் நல்லா இந்த எண்ணெயில் வந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த பிளேட் கட்டுறோம் இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சர் வரட்டும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சிடும் அரைச்சிட்டோம்னா நம்மளோட காரச்சட்டி தயார் இப்போ நம்ம அந்த வெள்ளைப்பா சேர்த்துக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் கடாய் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அதுக்கு எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து எண்ணெய் வந்து நல்ல காய்ச்சல் இருக்கணும் வெள்ளையப்பம் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணி இந்த எண்ணெய் சுடட்டும் நம்ம தயிர் மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு தயிர் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோம் மறுபடியும் நான் இன்னொரு வாட்டி பீட் பண்ணுறேன் நம்ம போட்டிருக்கிறது நாலு கொண்ணு ரெண்டு பச்சை அரிசி ரெண்டு புழுங்கரிசி ஒரு கால் ஒரு ஆளாக்கு வந்து உளுந்து சேர்த்துருக்கோம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி தோசைக்கான மாவுக்கு இதே மெஷர்மெண்ட் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ இந்த வெள்ளையப்பத்துக்கு தேவையான மாவை மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்ச மாவை நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளையப்பத்துக்கோட மாவு வந்து இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கணும் பட் அந்த பச்சரிசி தோசை வாக்கும்போது அதை நல்லா கரைச்சிட்டு பார்த்தேன்னா சூப்பராக பச்சரிசி தோசை முறு முறு முறுன்னு வரும் ஸோ அந்த மாவை நான் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நல்லா பீட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அது வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் முறு முறுன்னு வரும் நுள்ளுக்குள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி மொத்தையாக பார்க்காது உக்கரக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பொறுமையாக எப்படி நான் வடை பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கல்ல ஸோ இது மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா காற்று உள்ளே போகும் ஸோ இந்த ஏர் உள்ளே போய் ஆச்சுன்னா போய் போய் வந்ததுன்னா நம்ம பொறிக்கும் போது சா மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ஹேலவாக நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நல்லா அவங்க பீட் பண்ண சொல்கிறது பீட் பண்ணதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க பீட் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா மொத்தையாக போய் உட்காந்துக்கும் நம்ம வேக வச்சு வதக்கினேன் இந்த பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் அந்த கடலை பருப்பு எல்லாமே நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துடுது இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நீர்கலாக இருக்கக்கூடாது கெட்டியாக இருக்கும் இதுதான் இதுதான் இந்த மதுரை ஃபேமஸ் காரச்சட்டி வெள்ளையப்பத்தோடு அவள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த காரச்சட்டி இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைச்சி வச்சு கெட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுது நான் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மாக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி போடும் ஒரே இடத்துல அந்த மாவு வேற மாதிரி
நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கோல்டன் கலர் கிடைக்கும் அப்பதான் வெளியில நல்ல கிறிஸ்பா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள சாஃப்டா இருக்கும் இது மாதிரி ஸ்லோ ஃப்ளேம்லயே இது குக் ஆகும் அந்த மாவு வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு மணி நேரம் அந்த தயிர் போட்டதுனால பாருங்க அந்த ஃப்ளஃபினஸ் வந்துருக்கு அது ஆக்சுவலாக வந்து மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் குளிச்சதுன்னா கூட அந்த ஏஸ் இதே ஸ்ட்ரக்சர் வரும் பட் அந்த நம்ம தயிர் போட்டதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளஃபியாக வந்துருக்கு இப்போ நல்ல இந்த கலர் வந்து பாருங்க இந்த கலர் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நல்ல தண்ணி எண்ணெயை வந்து இது பண்ணி எடுத்துரு நம்மளோட மதுரை ஸ்பெஷல் வெள்ளையப்பம் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி நான் எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அதே மாதிரி செய்யுங்க பார்த்து உங்களுக்கே தெரியும் சாதம் கேட்குதா அப்படி பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஹேலவாக இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி இதுக்கு காரணம் நம்ம இந்த பீட் பண்ண அந்த பீட் பண்ணுறது மட்டும் மறந்துடுங்க பீட் பண்ணாமல் நீங்கள் மாவு போட்டிங்கன்னா மொத்தையாக இருக்கும் நீங்கள் பீட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள காத்து போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து இந்த சட்னி வந்து ஒரு டெட்லி காம்பினேஷன் ஆனால் இந்த சட்னி வந்து கண்ணா பின்னு காரமாக இருக்கும் இப்பயே சொல்லிட்டேன் அதனால் குழந்தைங்களாம் கொடுக்கும்போது கிட்டே கொண்டு போகாது பெரியவங்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்ணா பின்னான்னு காரமாக இருக்கும் ஆனால் இதோட காம்பினேஷன் இது தான் ஸோ எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு செஞ்சோம் அதே மாதிரி செய்யுங்க எனக்கு கிடச்சா அது எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லக